quando ero piccolo chiedevo sempre ai miei, ai miei genitori <coughs> di comprarmi una moto, volevo una moto a cross, andavo nei, nei negozi di moto, guardavo le moto, è sempre stata la mia passione. E loro dicevano sempre, no, non te la prendo la moto, è pericoloso, è pericoloso. E... Poi dopo un giorno ho iniziato a dire, quando finisci gli elementari te la prendiamo. Ma era come dire, avrò avuto 3 o 4 anni, era come dire, almeno tanto negli anni lui si dimentica e che è arrivato quel giorno. gare, furgone abbastanza vecchio diciamo, aveva tre posti, erano su in cinque, ci stavano malapena le moto, noi eravamo piccoli, avevamo anche le bici, perché i mini cross tutti nella BMX, io ho fatto i primi, due o tre anni di mini cross, è andato subito bene, Luca anche lui, prima gara cambia l'italiano mini cross, Luca l'ha vinta, è stato incredibile, e Nando abbiamo iniziato a iniziare a prendere la roba un po' più sul serio, a dire sì andiamo forte, di a fare qualcosa. ce la fai, vai avanti, puoi andare in moto, è bellissimo, ogni, ogni volta che vado in moto sembra la prima volta, dovevate venire qua a fare il video, sono svegliato la mattina alle 6 e mezzo perché avevo voglia di fare il video e, e sono queste le cose che ti fanno andare avanti anche se comunque sai sono un sacco di sacrifici perché non è, non è sempre facile, non è sempre bello come vede la gente che sei su un pick up a fare la presentazione dal 5 a tutti o, o sei con due pom pom girl sul podio per arrivare a quello ci vuole un sacco di cose prima Se vuoi fare una cosa non devi aspettare gli altri, devi prendere su fare. Io ho trovato un team, mi dà la roba, io parto, vado alle gare, io e un mio amico, partiamo, ci facciamo, spariamo un sacco di chilometri, faccio la gara, finita la gara, torno subito, guido tutta la notte e torno a casa per stare con la mia famiglia. Questo lo fai solo se lo vuoi fare, solo se te sei convinto che ne vale la pena o comunque hai delle soddisfazioni che ti fanno dimenticare i sacrifici.
Come sport è molto duro e facevo motocross e sinceramente era molto più, più tranquillo, invece qui c'è veramente da soffrire, però quando si prende praticamente è come un amore, non, è, non, è, non ne puoi più fare a meno, sia a livello sportivo che a fare una scampagnata con gli amici, con... quando ti innamori del bosco è tutto. All the greatest prizes have been won But I still think that you are number one Quello che mi colpisce di più di questo sport è che oltre all'agonismo e alle competizioni comunque c'è sempre l'amicizia, c'è sempre la tranquillità alle gare si conoscono i piloti, si scherza, si ride, è un, è un ambiente sano, è un ambiente divertente che sono sincero se dovessi abbandonare non saprei nemmeno, cioè sarebbe veramente difficile per me uscire da questa un'interessa. Could ever save me from myself There's no accounting for my mental health
La prima volta che sono andato in moto mi ricordo che ho fatto il partito che l'aveva comprata prima mio fratello, no? E ho preso la moto, ho so partito, un metro non è... Cadevo, beh, allora mi rialzava papà. E... Però mi è sempre piaciuta, fin da piccolo. Guardavo mio fratello che lo faceva, poi anche i genitori, una passione incredibile. Da mio nonno, poi papà, i zii. Quando arrivo a casa tutti i zii che le comandata la gara è proprio. non so se tutte le famiglie è così, però la mia è tanto appassionata, cioè ci tiene proprio lo sport che faccio. sempre la moto, proprio bella poi se più vai avanti che secondo me impari a, a giocarci, a divertirti salti, pieghi cioè, vabbè, vabbè a parte l'allenamento a manche oh, però la moto quando ci vai anche per divertirti è bellissima la benzina l'enduro è una, è una tipologia di fuoristrada un po' diversa dal cross e quello che più mi piace di questo, di questo sport sono, sono il fatto di, di non dover commettere errori, di dover lottare solo contro te stesso.
andando a convivendo di questo quadriennio olimpico che la federazione sta sfruttando per agevolare il più possibile aiutare questi giovani del motocross perché la federazione ci tiene molto al, al settore, al giovanile, a tutto. Mi occupo degli allenamenti dei ragazzi, soprattutto giornalmente, guardo i ragazzi sia in pista anche soprattutto con Bernardini che è a stretto contatto.
due anni e mezzo quando sono salita sulla moto la prima volta perché mio papà l'ha comprata e quando l'ho vista entrare nel cortile di casa mi sono messa a piangere e ho voluto provare subito per cui questo è quello che mi hanno raccontato i miei genitori da quel giorno penso soltanto che non sia stato né uno sport né un gioco né, né niente è soltanto cresciuta sol con me ogni, ogni anno mentre, mentre crescevo io cresceva anche la moto per cui non mi hanno mai imposto e obbligato di fare nessun tipo di risultato o, o gare ma Solitamente non volevo neanche mai allenarmi, mi, mi piaceva la competizione per cui i miei genitori mi portavano alle gare e devo dire grazie a loro perché non tutti i genitori credo possono dare questa opportunità ai propri figli e grazie a loro che comunque mi hanno dato, mi hanno dato questo, questa opportunità adesso mi trovo qui ad aver vinto un mondiale credo sia, credo sia un sogno per cui sono molto contenta e credo che la moto sia un bellissimo sport perché quando sei dietro al cancello ti, ti dà un sacco di emozioni che per ora non ho provato con nessun'altra cosa e finché continuerò ad andare in moto, cioè continuerò ad andare in moto fin tanto che, fin tanto che mi diverto, fin tanto che continuo a provare le stesse emozioni del primo giorno in cui ci sono salita, quando mi accorgo che non mi diverto più e non... Eh, e non provo più niente e smetterò, ma penso che non, non succederà mai. Se parti male bisogna stare tranquilli, se parti prima bisogna stare più calmi ancora di quando parti male. E quando cade il cancelletto tira fuori tutta la grinta, l'energia che hai fino all'ultimo giro che sotto la bandiera scacchi, là finisce la gara non prima. I'm feeling, I'm feeling uneven and my socks don't match to my feet and my semen. I got your back. I'm tired of not sleeping, but it's not so bad. I'm living out my dreams and I would talk for that. Reaching out with my arms, stop behind my back. Reaching out with my arms, but it's time to wrap. Forever this on last night, but I'm loving this back. No one life without a sin, but they're running the pack. Somebody let me know when I'm running on track Take this knife off my neck And cut me some slack The pure soul Turn the morning sun into black And stare at the sky And the light will turn to this rag Ugly I stand Suddenly it's out of this land About to find the devil It's a powerful man But greater is my God So I can't be better Cause what we lack is a home He brings the liver Come on Feelings of proof is still denied the truth, eating alive, thirst 
see for ice living water states inside a nice cold bottle of Kostya, the gospel being sold out by imposters Christ paid the price so our sins wouldn't lock us cost us a life knock us out of the game who can heal all pain there's only one name charge me for my cause but I'm not gonna pay it's not long distance he's not far away the hands of time try to score my face but there's no limitations living in God's grace he keeps me fresh and turns my bad into good he's not out to burn us just misunderstood misconceptions in the minds of the misled from this moment but that's not what it said nah. you read it in the wrong context plus never ask God to reveal what he promised it's not always gonna be crystal clear working out my salvation as I tremble in fear to draw near to the definition of love life abundant washing my dirty dishes with this blood I can see past the physical realm let God in your heart and become overwhelmed spellbound by the spirit of the one who shed his blood for you he gave us free will and free love but there's consequences for the things we do oh, come on come on Dani, Danilo, mettete uno strofinaccio in bocca un attimo, provo a parlare. Grazie. backflip da fermi facevamo io e partivamo eh, le botte incredibili e piano piano dopo ho imparato poi si come si impiena hai tutto il cervello però <ride> ciao <ride> Quando noi ci facciamo male abbiamo qualche infortunio, anche magari abbastanza grave, non, è, non abbiamo la preoccupazione dell'infortunio di quello che ci hanno fatto, abbiamo solo la preoccupazione di come fare a ritornare il moto prima possibile, a riprendere il tuo livello che eri prima, prima possibile, 